वेलकाम एवरीबडी टू माई अनलैन क्लस हेलो भिवार्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स फार्स्ट अफ अल टेक माई सालाम असलम वालेकुम वरहमतुल्ला आई होप अल अफ यू आर भेरि वेल उथ यर पेरेंट्स भेरि सेफलि बै द ग्रेस अफ अल माइटी अल्लाह आई एम अल्सो भेरि फाइन डियर स्टूडेंट्स टूडे आई एम मासूम बिल्ला लेक्चरार इन इंग्लिश मजिद चरिना फाउंडेशन स्कूल एंड कलेज डिओर भिवार्स एंड माई स्टूडेंट्स Today, I would like to give you a class on English second paper. Today's topic is translation, part one. Amar priyo shikarti bindo. Asha kori tomar shokole bhalo aso. Ami Allah pake meher mani the bhalo asi. Aske ami tomader je bishoy tri upor class nibo. Sheti holo English second paper. Ato English diti opatre class. Aske topic holo translation. Translation mar ki. Mone rakto be translation mane holo onubad. ट्रांसलेशन मैं कि अनुवाद ट्रांसलेशन दुई प्रकार एक हलो इंगलिस टू बेंगलि अर्थात इंगरेजी थे बांगला और एक हलो बेंगलि टू इंगलिस बांगला के इंगरेजी तो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज के पार्ट वन अर्थात प्रथम क्लस दीची ट्रांसलेशन पर यह क्लसटी तुम्हारे जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मन रखते हैं ये ट्रांसलेशन थे तुम्हारे निश्चय एर आगे सिलेबास पे गेस सिलेबास तुम्हारे देखो बेंगलि टू इंगलिस टेन मार्क्स एट द सेम टाइम एक ही समय इन द सेम मैनार एक ही रूपे तुम्हारे बेंगलि टू इंगलिस इंगलिस टू बेंगलि अर्थात कि बांगला थे इंगरेजी इंगरेजी थे बांगला मन रखते हैं जो तुम्हारे दस टी ट्रांसलेशन थे बांगला थे इंगरेजी दस मार्क्स आबा दस टी ट्रांसलेशन थे इंगरेजी थे बांगला तो ये विषयगल आज के प्रथम क्लस टीब आशा करी अभी तुम्हारे दुईटा तीनटे क्लसर मध्य तुम्हारे फाइनल सेमिस्टार परीक्षार जे सिलेबस से सिलेबस कमप्लीट करब तो संगे तुम्हारे पढ़ते मनोज सहकार तुम्हारे देखते हमें जे भाव बोलो तुम्हारे से भावे हमार संगे बोलते हैं प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारे रखी आजकल ट्रांसलेशन जेखान कराची से एडभांस लार्नार्स इंग्लिश ग्रामार एंड कम्पोजिशन बर ओन एट्टी थ्री अवश्य होमवर्क हमें दिए एक शो तिरशी नम्बर पेजे तुम्हारे टपिकटा आो हमें आशा कर तुम्हारा बैठ अथवा क्लस सम्पूर्ण आयत्त कर फिलबे प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तीन प्रथम ट्रांसलेशन अर्थ क्यू अनुबाद ट्रांसलेशन अर्थ क्यू अनुबाद ये अनुबाद कि है बंग अनुबाद है अर्थात बांगल् अनुबाद है अब इंगरेजी अनुबाद है बांगल् जदि बांगला देवा थे तेल इंगरेजी करते हैं इंगरेजी देवा थे बांगला करते तो आज के पार्ट वन क्लस अर्थात प्रथम क्लस जे नियम आई नियमगुल एक शत तिरशी नम्बर पे जाए वन एट्टी थ्री पे जाए तुम्हारा देखते पा ए बी सी डी दिए आँब तो प्रथम पार्ट ए ते बोल से नियम एम इच आर वज वैव हेज हैड शैल शुड उल उड मे माइट कैन कूड मास्ट ओ टू जुक्त एपार्मेटिव सेंटेंस के नेगेटिव करार समय ये नट बसे हैबदक वाक्य हमें तुम्हारे एर आगे सेंटेंस शिखे सेंटेंस का के बोले एक बाधिक वार्ड पशापी बस जो अर्थपूर्ण मन भाव प्रकाश कर तब ताकि सेंटेंस बोले ट्रांसलेशन मान हलो सेंटेंसर ट्रांसलेशन तो सेंटेंस पाँच प्रकार छो एसार्टिव इंट्रोगेटिव इम्पार्टिव अपटेटिव एंड एक्सक्लामेटिव बाट सेंटेंसर आर दुई प्रकार बला है एक हल हाँ बोधक वाक्य और एक हलो ना बोधक वाक्य हमें आज के ट्रांसलेशन शिखब एफार्मेटिव ट्रांसलेशन एंड नेगेटिव ट्रांसलेशन हाँ बोधक अनुबाद ना बोधक अनुबाद तो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु हमें चलो एफार्मेटिव मान कि हाँ बोधक नेगेटिव मान कि ना बोधक तो एब ट्रांसलेशन करा शिखी सुखी हमी सुखी इंगरेजी क्यों आई एम हैपी आई एम हैपी तेलि सुखी कि बलब बोल तो बाबा हमार संगे बोलो आई एम हैपी आई एम हैपी हमें सुखी ना वही आम पर एक नट बसबा तेल कि आई एम नट हैपी तुम्हें एक हाँ बोधक वाक्य जो पारि त्रांसलेशन करते ना बोधक ट्रांसलेशन करते पर जो वो हाँ बोधक वाक्य हमें कि था एम इज आर वज वायर हैज हैड 
shall should we load ma, must need dear or to use to ittadi <coughs> excuse me to i am happy ami shuke ami shuki na othoba ami shuki noy i am not happy i am not happy i am not happy good tale amra dui ti bakko parlam ebar amra ashi she ekjon satlok othoba tini ekjon satlok jodi bola hoy she ekjon satlok she othoba tini ekjon satlok tale eki translation hobe he is an honest man he is an honest man he is an honest man tini ekjon sat lok othoba sat manush honest mane kintu sat honest mane ki sat he is an honest man tini ekjon sat lok jodi boli tini ekjon sat byakti tale he is an honest person he is an honest person person mane byakti tale tini ekjon sat lok noy othoba non othoba she ekjon sat lok na tale ki hobe he is not an honest man he is not an honest man he is not an honest man ebar tumi porishromi you are industrious industrious mane holo porishromi banan gulo kintu khub monojog shokare dekhte hobe ebong likhte hobe khatay tahole tumi ekjon porishromi tale you are industrious jodi bole she porishromi tale ki he is industrious ami porishromi tale i am industrious amra porishromi we are industrious tara porishromi they are industrious tale tumi porishromi ki hobe you are industrious you you mane tumi ami porishromi tale i mane ami tale i am industrious amra porishromi amra english ki we tale we are industrious tara porishromi they are industrious she porishromi he is industrious priyo shikkhartibindu tahole ami ekti bakko diye kintu amra onek gulo bakko toiri korte shiklam ebar asho amader dekhte hobe ki তুমি পরিশ্রমী নও তুমি পরিশ্রম পরিশ্রমী নও তাহলে ইউ আর নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস সে পরিশ্রমী না তাহলে হি ইজ নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস আমরা পরিশ্রমী নয় উই আর নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস তারা পরিশ্রমী নয় দে আর নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস গুড রিমু একটি সুন্দরী মেয়ে তাহলে রিমু রিমুর জায়গায় কিন্তু হিমু থাকতে পারে রহিম থাকতে পারে করিম থাকতে পারে রহিমা থাকতে পারে জরিনা থাকতে পারে ইত্যাদি তো রিমু একটি সুন্দরী মেয়ে তাহলে কি রিমু ইজ এ বিউটিফুল গার্ল বিউটিফুল মানে সুন্দরী বিউটিফুল মানে সুন্দর বা সুন্দরী মেয়েদের ক্ষেত্রে সুন্দরী হয় আর অন্য ক্ষেত্রে সুন্দর হয় তো রিমু ইজ এ বিউটিফুল গার্ল রিমু ইজ আ বিউটিফুল গার্ল রিমু একটি সুন্দরী মেয়ে তাহলে রিমু ইজ আ বিউটিফুল গার্ল পারবানা বাবা গুড রিমু একটি সুন্দরী মেয়ে না তাহলে রিমু ইজ নট আ বিউটিফুল গার্ল রিমু ইজ নট আ বিউটিফুল গার্ল তারা অসহায় তাহলে অসহায় ইংরেজি কি হেল্পলেস অসহায় ইংরেজি কি হেল্পলেস তাহলে তারা ইংরেজি কি দে তারা ইংরেজি কি দে আমরা ইংরেজি কি উই আমরা ইংরেজি কি উই সে ইংরেজি কি হি অথবা শি তাহলে তাহলে এখানে বলছে তারা অসহায় তাহলে দে আর হেল্পলেস তারা অসহায় আমরা অসহায় উই আর হেল্পলেস তুমি অসহায় ইউ আর হেল্পলেস বুঝতে পারছো তাহলে কি দে আর হেল্পলেস তারা অসহায় দে আর হেল্পলেস তাহলে তারা অসহায় নয় তারা অসহায় না তাহলে দে আর নট হেল্পলেস দে আর নট হেল্পলেস আমার সঙ্গে বলো বাবা বলো দে আর নট হেল্পলেস দে আর নট হেল্পলেস মুখস্থ করতে হবে কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল তাহলে মেঘাচ্ছন্ন ইংলিশ কি ক্লাউডি মেঘাচ্ছন্ন ইংলিশ কি ক্লাউডি তাহলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল তা দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লাউডি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল মানে কি অতীতে আর যদি বলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তাহলে দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অর্থাৎ বর্তমান সময়ে তাহলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল তাহলে দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লাউডি দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লাউডি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল না তাহলে দ্য স্কাই ওয়াজ নট ক্লাউডি দ্য স্কাই ওয়াজ নট ক্লাউডি গুড পারবে না অবশ্যই পারবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল না তাহলে কি দ্য স্কাই ওয়াজ নট ক্লাউডি তোমরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলে তোমরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলে তাহলে কি তোমরা ইংরেজি কি ইউ মানে তুমি ইউ মানে তোমরা ইউ মানে তুমি ইউ মানে তোমরা যদি বলে তোমরা তাহলে ইউ দিবা যদি তুমি বলে তাও ইউ হবে তাহলে তোমরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলে এটা কি আজকে না অতীতে অবশ্যই অতীতে পাস্ট টেন্স তাহলে ইউ ওয়ার হার্ড ওয়ার্কিং ইউ ওয়ার হার্ড ওয়ার্কিং তোমরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলে তাহলে ইউ ওয়ার হার্ড ওয়ার্কিং ইউ ওয়ার 
হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং মানে কঠোর পরিশ্রমী হার্ড মানে কঠোর আর ওয়ার্কিং মানে কি এখানে পরিশ্রমী তাহলে ইউ আর হার্ড ওয়ার্কিং তোমরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলে না ইউ আর নট হার্ড ওয়ার্কিং ইউ আর নট হার্ড ওয়ার্কিং পরেরটা কি আছে তুমি সেখানে ছিলে তাহলে ইউ আর দেয়ার তুমি সেখানে ছিলে ইউ আর দেয়ার ইউ আর দেয়ার তুমি সেখানে ছিলে এরপর তুমি সেখানে ছিলে না তাহলে ইউ আর নট দেয়ার ইউ আর নট দেয়ার ইউ আর নট দেয়ার তার বন্ধু তার বুদ্ধি আছে তার বুদ্ধি আছে তার ইন্টেলিজেন্স মানে হলো বুদ্ধি ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধি বানানটা কিন্তু দেখতে পাই আই এন টি ই ডাবল এল আই জি ই এন সি ই ইন্টেলিজেন্স বলো আমার সঙ্গে বলো ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধি ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধি আর ইন্টেলিজেন্ট মানে হলো বুদ্ধিমান ইন্টেলিজেন্ট বয় বলে না বুদ্ধিমান বলো তাহলে তার বুদ্ধি আছে হি হ্যাজ ইন হি হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স তার বুদ্ধি আছে হি হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স আমার বুদ্ধি আছে তাহলে আই হ্যাভ হবে কিন্তু আর পরে কী হয় হ্যাভ হয় তাহলে আই হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স আমার বুদ্ধি আছে আমার যদি বলি আমাদের বুদ্ধি আছে তাহলে উই হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স আমাদের বুদ্ধি আছে তাদের বুদ্ধি আছে দে হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স তাহলে তার বুদ্ধি আছে হি হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স তার বুদ্ধি নাই হি হ্যাজ নো ইন্টেলিজেন্স হি হ্যাজ নো ইন্টেলিজেন্স এই বাক্যটি কিন্তু আমরা অন্যভাবে করতে পারি হি ডাজ নট হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স তোমাদের আপাতত এইটি শেখো শিখতে থাকো তাহলে তার বুদ্ধি নাই হি হ্যাজ নো ইন্টেলিজেন্স হি হ্যাজ নো ইন্টেলিজেন্স তাদের একটি সাদা গাভি আছে তাহলে দে হ্যাভ এ হোয়াইট কাউ কাউ মানে গাভি তাহলে দে হ্যাভ এ হোয়াইট কাউ দে হ্যাভ এ হোয়াইট কাউ তাদের একটি সাদা গাভি আছে তাহলে দে হ্যাভ এ হোয়াইট কাউ তাদের একটি সাদা গাভি ছিল যদি বলি তাহলে দে হ্যাড হ্যাভের পাস ফর্ম হলো হ্যাড দে হ্যাড এ হোয়াইট কাউ তাদের কোনো সাদা গাভি নেই তাহলে দে হ্যাভ নো হোয়াইট কাউ দে হ্যাভ নো হোয়াইট কাউ অথবা ওয়ার লেখা আছে দেখো ওয়ারে কী লেখা আছে দে ডু নট হ্যাভ হোয়াইট কাউ দে ডু নট হ্যাভ হোয়াইট কাউ তাদের সাদা গাভি নেই তাদের সাদা গাভি নেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা কি আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ট্রান্সলেশন কিন্তু শিখলাম এই ট্রান্সলেশনগুলো কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে আমরা দ্বিতীয় পেজে যাব অর্থাৎ দ্বিতীয় পেজ না এই একশত তিরাশি নম্বর পেজের অবশিষ্টাংশ দেখো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার বাবার একটি দামি গাড়ি ছিল তাহলে মাই ফাদার হ্যাড কস্টলি কার কস্টলি মানে কি দামি কস্টলি মানে কি দামি আর এক্সপেন্সিভ মানে হলো ব্যয়বহুল এক্সপেন্সিভ মানে কি ব্যয়বহুল তাহলে আমার বাবার একটি গাড়ি দামি গাড়ি ছিল তাহলে কি মাই ফাদার হ্যাড এ কস্টলি কার আমার বাবার একটি দামি গাড়ি আছে তাহলে মাই ফাদার হ্যাভ মাই ফাদার হ্যাভ হবে না হ্যাজ হবে হ্যাজ হবে সরি মাই ফাদার হ্যাজ এ কস্টলি কার আমার বাবার একটি দামি গাড়ি আছে আর হ্যাভের পাস ফর্ম অথবা হ্যাজের পাস ফর্ম হলো কি হ্যাড তো মাই ফাদার হ্যাড এ কস্টলি কার মানে আমার বাবার একটি দামি গাড়ি ছিল আমার একটি দামি গাড়ি আছে তাহলে আই হ্যাভ এ কস্টলি কার আমার একটি দামি গাড়ি ছিল আই হ্যাড এ কস্টলি কার আমার বাবার একটি দামি গাড়ি ছিল না মাই ফাদার হ্যাড নো কস্টলি কার তাহলে কি বললাম মাই ফাদার হ্যাড নো কস্টলি কার অথবা কি নট এ কস্টলি কার মাই ফাদার হ্যাড নট এ কস্টলি কার সে বাজারে যাবে হি উইল গো টু মার্কেট হি উইল গো টু মার্কেট আমি বাজারে যাব আই উইল গো টু মার্কেট অথবা আই শ্যাল গো টু মার্কেট আই শ্যাল গো টু মার্কেট আমরা বাজারে যাব তাহলে উই শ্যাল গো টু মার্কেট উই শ্যাল গো টু মার্কেট এরপরে সে বাজারে যাবে না হি উইল নট গো টু মার্কেট হি উইল নট গো টু মার্কেট হি উইল নট গো টু মার্কেট তোমার সকালে ওঠা উচিত তোমার সকালে ওঠা উচিত ইউ শুড গেট আপ আর্ট গেট আপ মানে ওঠা গেট আপ মানে কি ঘুম থেকে জেগে যাওয়া অথবা ঘুম থেকে ওঠা তাহলে ইউ শুড গেট আপ আর্লি তোমার উচিত সকালে ওঠা তোমার সকালে ওঠা উচিত অথবা তোমার উচিত সকালে ওঠা আমি যদি বলি আমার সকালে ওঠা উচিত তাহলে আই শুড গেট আপ আর্লি আই শুড গেট আপ আর্লি তোমার পড়াশুনো অবহেলা করা উচিত নয় তোমার পড়াশোনা অবহেলা করা উচিত নয় ইউ শুড নট নেগলেক্ট ইউর স্টাডিজ নেগলেক্ট মানে অবহেলা করা নেগলেক্ট মানে কি অবহেলা করা আর পড়াশোনা ইংরেজি কি স্টাডিজ তাহলে ইউ শুড নট নেগলেক্ট ইউর স্টাডিজ ইউ শুড নট নেগলেক্ট ইউর স্টাডিজ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি যদি বলি 
আমাদের পড়াশোনা অবহেলা করা উচিত নয় তাহলে উই শুড নট নেগলেক্ট আওয়ার স্টাডিজ নট ইউর তখন কি হবে উই শুড নট নেগলেক্ট আওয়ার স্টাডিজ বিতে আসি আমরা আমরা এতক্ষণ কিন্তু এ কলমটা পড়ছিলাম অর্থাৎ কি এ এর যতগুলো আমাদের ট্রান্সলেশন ছিল সেগুলো পড়েছিলাম এবার বিতে আসি সাহায্যকারী ভার্ব বিহীন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে অ্যাফর্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করার সময় প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ডু নট অথবা ডাজ নট প্লাস মূল ভাব এর প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে নোট সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ নট হবে অর্থাৎ কর্তা সাবজেক্ট মানে কি কর্তা কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে আমাদের কি লিখতে হবে ডাজ নট লিখতে হবে আর যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বাদে অন্য কোনো পার্সন আসে তাহলে হবে কি ডু নট এখন আমরা দুইটি সেন্টেন্স আছে এখানে দেখো তারা মাঠে বল খেলে তাহলে দে পেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড তাহলে আমরা ফুটবল খেলি মাঠে আমরা মাঠে বল খেলি তাহলে উই ফেলে ফুটবল ইন দ্য আমরা মাঠে ফুটবল খেলি উই ফেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড উই ফেলে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলি কোথায় ইন দ্য ফিল্ড উই ফেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আমরা মাঠে কি করি দৌড়াই তাহলে উই রান ইন দ্য ফিল্ড বলবো উই রান ইন দ্য ফিল্ড আমরা মাঠে বল খেলি অথবা তারা মাঠে মাঠে বল খেলে তাহলে দে পেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আমরা তাহলে উই পেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড তারা মাঠে বল খেলে না তাহলে দে ডু নট পেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড দে ডু নট পেলে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমাদের এই ট্রান্সলেশনগুলো এবার আমি দেখো তোমাদের হোমওয়ার্ক কী দিলাম হোমওয়ার্ক আছে ট্রান্সলেশন হোমওয়ার্ক আছে কী আছে বলতো ট্রান্সলেশন তাহলে হোমওয়ার্ক তোমাদের কি ট্রান্সলেশন এই ট্রান্সলেশন পেজ নাম্বার কত ওয়ান এইটি থ্রি ওয়ান এইটি থ্রি পেজের সম্পূর্ণ ট্রান্সলেশনগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে এবং প্রত্যেককে খাতায় লিখতে হবে খাতায় লিখে আমার ইমোতে আমার মধুমতি শাখার শিক্ষার্থীগুলো আমার ইমোতে নিজেরা লিখবা মুখস্থ করবা লিখে আমার কাছে ইমোতে পাঠাবা অথবা মেসেঞ্জার পাঠাবা এবং অন্য অন্য শাখার যারা পদ্মা তারপরে মেঘনা সাপলা গোলাপ এবং শিউলি শাখা তারা তোমাদের স্যাট ম্যাম এবং টিচারের কাছে পাঠাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিলাম কি ট্রান্সলেশন পেজ নাম্বার ওয়ান এইটি থ্রি এখান থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হবে সুতরাং তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই সুন্দর করে আমি যে বাংলা থেকে ইংরেজি করেছি ওই ইংরেজি থেকেও কিন্তু বাংলায় আসবে তবে আমার জায়গায় হতে পারে তারা সে জায়গায় মানে হি হি জায়গায় সি হতে পারে উই জায়গায় দে হতে পারে আয়ের জায়গায় ইউ হতে পারে এমনটি কিন্তু অর্থাৎ কি আমি সাবজেক্ট কর্তা কিন্তু চেঞ্জ করে দেবো আগেই বলে রাখছি কর্তা চেঞ্জ করে দেবো ট্রান্সলেশন সব ঠিক থাকবে তো তোমরা সবাই খুব মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাসটি উপভোগ করবে ক্লাসটি দেখবে এবং লিখবে যদি কেউ কোনোটা না বুঝতে পারে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে এবং প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদেরকে বলে রাখি এই ক্লাস দেখার পরে তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কি নাম লিখবে আইডি নাম্বার লিখবে এবং তোমার সেকশনের নাম লিখবে সকলেই আজকের এই ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্থতা কামনা করি এখানেই শেষ করছি অল দ্য বেস্ট এভরিবডি সিও এগেন ইনশাল্লাহ বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ